ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਾਂਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਿਛੋਂ ਬੇਦ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੇ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪਰਵਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਬਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੋਲੇ ਸੀ ਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤਸੀਹ ਦਿੱਤੇ ਉਬਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹੂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਡਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਸੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਸੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਲਪੁਰ ਹਰਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਮੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੱਤਾ ਸਰੀਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਅੱਜ ਜੀਤੇ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Hindu ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੜਦਾ ਹੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 184 ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੀ ਲਏ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ Hindu ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਾਂ ਪੀ ਲਏ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਮਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1704 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸਨ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੜਿਓ 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਤਰਪਾਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੜੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਜਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ हे ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਿਜਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੋ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਇੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਖੜਕਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਉੱਥੇ ਮੱਚ ਗਈ ਮੁਗਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵੋ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ
ਸੰਨ 1716 ਈਸਵੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਰ ਕੀ ਕੀ ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜੂਝਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਕਲ ਹਕੂਮਤ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜੂਝਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਛੋਟੇ 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 ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜੂਝਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਤ ਜੇਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1720 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 45 ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਰਿਆ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਚਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਵਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਲਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੇ ਪਤੀਲਾ ਬੜਿਆਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਗਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਫਾਫਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਭਾਈ 1600 ਸੋਹਣੀ ਰੇਟ ਲੱਗੂਗੇ ਤਾਂ 1800 ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਤ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਦੀ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਕੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਏਗੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੇ ਜਹਾਨ ਇਹ ਸੁਭ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾੜੀ ਬਾਦਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹਮ ਦੇਖ ਲੈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹਮ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਗਾੜੀ ਬਾਹ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੀਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜੂ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਧੰਨਵਾਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਰਥ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਖਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਉਹ ਕੇਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਰਨਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2000 ਤੂੰ ਖਰਦਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਭਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ
ਬੱਚਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕੱਟ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਤਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਇਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਹੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਵੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀਬਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਗੋਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੇਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੀ ਸੀਹੇ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਮ ਉੱਠੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਕ ਵਰਗੇ ਨੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨੇਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਦੀਆਂ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਕੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਏ ਗਏ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸੋਧਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਜਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਧਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ